மக்களே வெல்கம் பேக் டு ஈஸி பொட்டனி டேஸ்டி பொட்டனி அப்போ ஒரு வளரு சந்தோஷமுள்ள ஒரு வீடியோ ആണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം എനിക്ക് പോലും പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല എത്രത്തോളം നമ്മൾ എല്ലാ ചാപ്റ്ററും ഈസി ബോട്ടണി ടേസ്റ്റി ബോട്ടണിയിൽ എക്സാം ക്യൂക്ക് റിവിഷൻ അവൈലബിൾ ആക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാനേ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മളിത് വളരെ പെട്ടെന്നാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് ഒരുപാട് ഒരു വർഷമൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടും നമുക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് കുറച്ച് കുറച്ച് വളരെ കുറച്ച് വീഡിയോസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ നിങ്ങളിലോട്ട് ഞാൻ എത്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഞാനല്ല നിങ്ങൾ തരുന്ന മോട്ടിവേഷൻ നിങ്ങൾ തരുന്ന കമൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതുവരെ എത്തിയുള്ളത് അപ്പോൾ എന്തായാലും വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് പിന്നെ നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേര് എൻ്റെ അടുത്ത് വാട്സപ്പിലൊക്കെ തന്നെ ടീച്ചർ അത് ഇടില്ലേ അത് ഇടില്ലേ എന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുമ്പോഴും എനിക്കെന്താ വെച്ചാൽ അത് നമ്മൾ കുറേ കുറച്ച് കുറേ സമയം കുറേ തിരക്കിട്ടിട്ടാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാലും നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ സത്യം പറയാം എനിക്ക് എനിക്കൊരു മനസ്സാക്ഷി കുത്താണ് അയ്യോ ആ ഒരു ചാപ്റ്റർ കൂടിയല്ലേ എനിക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളൂ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ചാപ്റ്റർ ഞാൻ തരാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യണം എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവരും ഇതിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ കാരണം നമ്മൾ ഇത് ഇത്രയും ഇതാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആക്കുകയാണ് ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കമൻസ് എന്തായാലും എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ കമൻസും വേണം നമ്മൾ ദൻ പിന്നീട് ഉള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ മാത്രം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഓക്കെ മക്കളെ എല്ലാവരും നല്ല നല്ല ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ആണ് ഇത് കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ ആ വീഡിയോ കാണാനിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു ഗ്ലാസ് നാരങ്ങ വെള്ളമൊക്കെ വന്നിട്ട് ഞാൻ പറയാറുണ്ട് എപ്പോഴും അങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് നല്ലൊരു നല്ലോണം കാമായിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് ഈ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചാപ്റ്റർ ഫുൾ മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്നുമില്ല ഉറപ്പാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക്
എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇത് തന്നെ ഇങ്ങനെ എഴുതി പോയതിന് ഫസ്റ്റ് വൺ സെല ഡിസീസ് ഫ്രീ ആൻഡ് റെസിസ്റ്റന്റ് ടു ബേർഡ് ഫ്ലൂ വൈറസ് അതായത് ഡിസീസ് ഇല്ലാത്ത അതേപോലെ തന്നെ ബേർഡ് ഫ്ലൂ വൈറസിന് റെസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള വെറൈറ്റീസിനെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് നിങ്ങൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞു അതിന്റെ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു സെക്കൻഡ് വൺ സെലക്ട് സ്യൂട്ടബിൾ ബ്രീഡ്സ് ഫോർ സേഫ് ഫാം കണ്ടീഷൻസ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫാം കണ്ടീഷൻ സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രീഡുകളെ സെലക്ട് ചെയ്യാം ആൻഡ് തേർഡ് വൺ പ്രോപ്പർ ഫീഡ് അല്ലെ വളർത്തിയ മാതിരി അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ നല്ലോണം ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം വാട്ടർ കൊടുക്കണം പിന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ഹൈജീൻ ആവണം എല്ലാ കാര്യത്തിലും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഹൈജീനിക് ആവാം ഹൈജീൻ ആൻഡ് ഹെൽത്ത് കെയർ അല്ലെ നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മള് ഹെൽത്ത് കെയർ കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു കമ്പണൻസ് ഫോർ ഫോം ഫാം മാനേജ്മെന്റ് ഫാം മാനേജ്മെന്റിന് വേണ്ടിട്ട് എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇത് എഴുതിക്കൂടെ ഇനി ഒരു പക്ഷേ ഒന്നും മലയാളത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതാൻ കിട്ടാത്ത കുട്ടികൾ മലയാളത്തിൽ എങ്കിലും എഴുതി വെക്കട്ടെ മലയാളത്തിൽ എഴുതിയാലും നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടുവേ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ ഇത്രയാണ് പോൾട്രി ഫാമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് പിന്നെ ഇതേപോലെയുള്ള അടുത്ത ഫാമാണ് ഡയറി ഫാം ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് എന്താണ് ഡയറി ഫാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് ഫാംസ് വിത്ത് ആനിമൽസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ മിൽക്ക് അല്ലെ ഡയറി ഫാം എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന മിൽക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആനിമൽസിനെ വളർത്തുന്നതിനാണ് ഡയറി ഫാം എന്ന് പറയാം അതിലും തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഗുഡ് ബ്രീഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുക എല്ലാ ആക്ച്വലി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു മെയിൻ കാര്യമാണ് നല്ല ബ്രീഡുകളെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം എന്നാലും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പ്രോഡക്റ്റുകൾ കിട്ടുള്ളൂ എന്തൊക്കെ വേണം നമുക്ക് ഹൈ ഈൽഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വേണം ആൻഡ് മസ്റ്റ് ബി ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റന്റ് എന്തെങ്കിലും അസുഖം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ക്ഷണിച്ചു പോകുന്ന ആളുകളെ നമ്മൾ അവയെ നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല വളർത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പൊ എന്താണ് ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റന്റ് ആവണം എല്ലാറ്റിലും എഴുതാൻ പറ്റുന്ന പോയിന്റുകളാണ് തന്നെയാണ് ഇത് ക്ലീൻ ആൻഡ് ഹൈജീനിക് ഫാം വേണം അതുപോലെ തന്നെ ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പ് റെഗുലർ വിസിറ്റ് ബൈ വെറ്റിനറി ഡോക്ടർ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഡയറി ഫാമിന് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്ലിയർ ആയോ ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് എഴുതും അല്ലെ ദെൻ അടുത്ത് നോക്കാം നമുക്ക് ആനിമൽ ബ്രീഡിംഗ് അനിമൽ ബ്രീഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ നല്ല നല്ല ഡിസൈറബിൾ ക്വാളിറ്റീസ് ഉള്ള ജീവജാലങ്ങളെയാണ് നമുക്ക് കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അവയെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ബ്രീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അവയെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇൻക്രീസിംഗ് ബ്രീഡ് ഓഫ് ആനിമൽസ് ആൻഡ് ഇംപ്രൂവിംഗ് ഡിസൈറബിൾ ക്വാളിറ്റീസ് ഈ ബ്രീഡുകളിലെ ആ ഒരു ക്വാളിറ്റീസ് ഡിസൈറബിൾ ക്വാളിറ്റീസ് ഉള്ള ബ്രീഡുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ആനിമൽ ബ്രീഡിംഗ് എന്ന് പറയാ ഓക്കെ ആൻഡ് ദെൻ ബ്രീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബ്രീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൂട്ടം അല്ലെ ഒരേപോലെയുള്ള ജീവജാലങ്ങളുടെ ആ ഒരു കൂട്ടത്തിനാണ് നമ്മൾ ബ്രീഡ് എന്ന് പറയാം നോക്കും മക്കള് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആനിമൽസ് Related by design and similar in most characters uh, like general appearance, features, etc. So, there is a group of animals related to the group of animals and similar in most of their characters. There are many characters similar to the general appearance, features, size, and so on. There is a breed of animals, a breed of animals, a breed of animals, a breed of animals, a breed of animals. ജീവജാലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഗ്രോ ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ ബ്രീഡിംഗ് എന്ന് പറയാം ഈ ബ്രീഡിംഗ് തന്നെ പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കാം നമ്മള് ഇൻ ബ്രീഡിംഗ് ഉണ്ട് ഔട്ട് ബ്രീഡിംഗ് ഉണ്ട് ഇൻ ബ്രീഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രീഡിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ ആനിമൽസ് സെയിം ബ്രീഡ് ചോദിക്കാറുണ്ട് തെറ്റിക്കരുത് ഒരേ ബ്രീഡിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ബ്രീഡിങ്ങിനാണ് ഇന്ന എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് ഇൻ ബ്രീഡിംഗ് എന്ന് പറയാ ദൻ ഔട്ട് ബ്രീഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ക്രോസ് ബിറ്റ്വീൻ ഡിഫറെന്റ് ബ്രീഡ്സ് ഡിഫറെന്റ് ബ്രീഡുകൾ തമ്മിലുള്ള ക്രോസിനാണ് നമ്മൾ ഔട്ട് ബ്രീഡിംഗ് എന്ന് പറയാ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരേ സെയിം ബ്രീഡിൽ നടക്കുന്നതിനാണ് എന്ത് പറയാ ഇൻ ബ്രീഡിംഗ് ഡിഫറെന്റ് ബ്രീഡുകൾ തമ്മിലാണ് നമ്മൾ ക്രോസിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രീഡിംഗ് നടത്തുന്നത് വെച്ചാൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഔട്ട് ബ്രീഡിംഗ് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഈ ചോദിക്കും ഇനി
കിട്ടുന്ന പ്രോജനി അതിന് ഉണ്ടാകുന്ന കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒപ്റ്റേഡ് ഇവാലുവേറ്റഡ് ഇത് എങ്ങനെയുണ്ട് ഈ ക്വാളിറ്റീസ് ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് പ്രോജനി ഒപ്റ്റേഡ് ആർ ഇവാലുവേറ്റഡ് പിന്നീടുള്ളത് സെലക്ട് സുപ്പീരിയർ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഫോർ ഫാർദർ മെയിൽ അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്നുണ്ടായ കുട്ടികളിൽ നിന്ന് നല്ല മെയിലിന് ഫീമെയിൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും സുപ്പീരിയർ പ്രോജനീസ് പിന്നെ ഉണ്ടാക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രത്യേകത വെച്ചാൽ ഇൻക്രീഡിങ് ഇൻക്രീസസ് ഹോമോസൈഡോസിറ്റി അതായത് ഒരു ഹോമോസൈഡസ് ആയിട്ടുള്ള ജീനുകൾ അപ്പൊ ഇവയിൽ നമ്മൾ നല്ല ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ അതേ ജീനുകൾ തന്നെ ഇൻബ്രീഡിങ് മുഖേന റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരെ ആ ജീവിയിൽ അത് സ്ഥിരപ്പെടുകയും ചെയ്യും അതാണ് ഇൻബ്രീഡിങ്ങിന്റെ ഒരു പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹോമോസൈഡോസിറ്റിനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്കാം ഇനി പറയണ്ടല്ലോ സുപ്പീരിയർ മെയിൽസ് ഫീമെയിൽസ് ആർ ഐഡന്റിഫൈഡ് മേക്കഡ് പെയർസ് പ്രോജനി ഒക്കെയുടെ ആർ ഇവാലുവേറ്റഡ് എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാണ് സെലക്ട് സുപ്പീരിയർ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഫോർ ഫർദർ മീറ്റിംഗ് ആ ദെൻ ഇവയെ മുഖേന ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻബ്രീഡിങ് വിച്ച് ഇൻക്രീസസ് ഹോമോസൈഡോസിറ്റി ഇൻബ്രീഡിങ്ങിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഇത് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് കോർപ്പറേഷൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണെന്ന് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇത് എക്സ്പോസ് ഹാർഫുൾ റെസിവ് ജീൻ എലിമിനേറ്റഡ് ബൈ സെലക്ഷൻ അതായത് ഈ ഹാർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള റെസിവ് ജീനെ നമുക്ക് എക്സ്പോസ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നു അതാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് വൺ അക്യുമുലേഷൻ ഓഫ് സുപ്പീരിയർ ജീൻസ് അതല്ല അതായത് ഇതിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു സുപ്പീരിയർ ആയിട്ടുള്ള ക്വാളിറ്റീസ് ഉള്ള ജീനുകൾ കൂടുതലായിട്ട് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ ദെൻ പിന്നീടുള്ളത് എന്താണ് എലിമിനേഷൻ ഓഫ് ലെസ് ഡിസയറബിൾ ജീൻസ് അപ്പൊ ഡിസയറബിൾ അല്ലാത്ത ജീനുകളെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പുറത്താക്കാനും എന്ത് പറ്റും ഈ ഇൻബ്രീഡിങ് മുഖേന പറ്റും അതാണ് ഇൻബ്രീഡിങ്ങിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇൻബ്രീഡിങ്ങിന് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇൻബ്രീഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറെ എന്താണ് ഇത് ഇൻബ്രീഡിങ് ഡിപ്രഷൻ നോക്കാം ഇതേ ഒരേ ബ്രീഡുകളെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇൻബ്രീഡിങ് ചെയ്താൽ കണ്ടിന്യൂഡ് ഇൻബ്രീഡിങ് റെഡ്യൂസസ് ഫെർട്ടിലിറ്റി ആൻഡ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻബ്രീഡിങ് മുഖേന ഫെർട്ടിലിറ്റി അതേപോലെ അതിന്റെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഒക്കെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാ ചെയ്യുന്ന ജീവജാലങ്ങളുടെ ഒരേ ബ്രീഡുകൾ തമ്മിൽ തന്നെ ബ്രീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഇതിനാണ് നമ്മുടെ ഇൻബ്രീഡിങ് ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയാം ഇപ്പൊ സോൾവ് അപ്പൊ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുകച്ചാല സെലക്ടഡ് ആനിമൽസ് മേക്കഡ് വിത്ത് അൺറിലേറ്റഡ് സുപ്പീരിയർ അനിമൽസ് സെയിം ബ്രീഡ് അപ്പൊ ഈ അൺറിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അനിമൽസ് ആയിട്ട് ഇതേ ബ്രീഡിൽ തന്നെയുള്ള കുറച്ച് അപ്പുറൊക്കെ ബന്ധമുള്ള ആളുകളുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് ബ്രീഡ് ബ്രീഡിങ് നടത്തുകയാണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇൻബ്രീഡിങ് ഡിപ്രഷനെ ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഇൻബ്രീഡിങ് ഡിപ്രഷൻ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ കണ്ടിന്യൂഡ് ഇൻബ്രീഡിങ് റെഡ്യൂസേഴ്സ് ഫെർട്ടിലിറ്റി ആൻഡ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി മനസ്സിലാവുന്നല്ലേ മക്കളെ ഓക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കാണൂ റിലാക്സ് ചെയ്ത് കാണൂ അത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു പോവാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഉള്ളതാണ് ഔട്ട് ബ്രീഡിങ് ഔട്ട് ബ്രീഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രീഡിങ് ഓഫ് അൺറിലേറ്റഡ് ആനിമൽസ് അല്ലെ അൺറിലേറ്റഡ് ആനിമൽസ് തമ്മിലുള്ള ബ്രീഡിങ് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ഔട്ട് ബ്രീഡിങ് അല്ലെ ബ്രീഡിന്റെ പുറത്തുള്ള ബ്രീഡിങ് ഇനി ഇതിലൊന്നാണ് ഔട്ട് ക്രോസിങ് ഔട്ട് ക്രോസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് മേക്കിംഗ് ഓഫ് ആനിമൽസ് വിത്ത് ഇൻ ദ സെയിം ബ്രീഡ് ഒരേ ബ്രീഡിൽ തന്നെയാണ് എന്താണ് മേക്കിംഗ് നടക്കുന്നത് പക്ഷെ ഒരേ ബ്രീഡുകൾ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇവര് തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാവിങ് നോ കോമൺ ആൻസിസ്റ്റർ ഐഡർ സൈഡ് അപ് ടു ഫോർ ടു സിക്സ് ജനറേഷൻ വരെ അവർക്ക് ബന്ധങ്ങളില്ല അതിന്റെ അപ്പുറമുള്ള ബന്ധ റിലേഷനേ ഉള്ളു അങ്ങനെയുള്ളതിന് പറയുന്ന പേര് അപ്പൊ ഇതിൽ ഈ ഫോർ ടു ഫോർ ടു സിക്സ് ജനറേഷൻ ഈ ഒരു ഇതാണ് നമ്മള് ഔട്ട് ക്രൂസിങ്ങിന് പറയാം മേക്കിംഗ് ഓഫ് ആനിമൽസ് വിത്ത് ദ സെയിം ബ്രീഡ് ഒരേ ബ്രീഡിൽ തന്നെ ബട്ട് ഹാവിങ് നോ കോമൺ ആൻസിസ്റ്റർ ൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓവർകം ഇൻബ്രീഡിങ് ഡിപ്രഷൻ
second step in the world is that the animal is either mated with an elect bull or artificially inseminated. This is the bull of Malta in the Yana. Uh, made tea, and we will artificially inseminate. Then the fertilized egg. If you have a fertilized egg, it is recovered and transferred to surrogate mothers. So, surrogate mothers are not able to do non surgically then it transferred to surrogate mothers appo ivara aanu pinnide kuttigale prasavikkunnathu alle appo ingeyulla idinu parayna peraana multiple ovulation embryo transfer technology this chapter like two pravasha repeat idu chochittulla oru question aanu kada genetic mother available for appo ee pinnide chodyam chodyam sradhikkatha oru chodyam genetic mother ennu parna avadu undayen aadiyulla mother pinne endana pinne idu endu yana फिश Crab, lobster, oyster, this is a question. Freshwater fish is an example. This is a very important example. We have Freshwater fishes in example are Katla Rohu. Freshwater fishes, marine fishes. Marine fishes are not a Marine fishes are a example of the example of the example Hilsa, Bukiri Linki, the book extra out of syllabus in the market market, Angaretta runs as a number of textbook on a number of book, number of main and over in the Hilsa, elevated Hilsa, Sade, Macaron, Pomfret, the Kiana, Marae, Pitches in the Marae. Then uh, fisheries, aquaculture and pisciculture are the techniques to increase the production of aquatic plants and animals, aquaculture. उदाहरण <laughs> That is the plant breeding and the plant growth. Animals are not going to be Plant breeding is the purposeful manipulation of plant species in order to create desired plant types that are better suited for cultivation. That is the purposeful desired qualities of plant breeding. That is the cruise in the land of plant breeding. Okay, then in the book, plant breeding is the reward production. We have a green revolution. We have a green revolution. The development and flourishing of the agriculture. Agriculture and development is a green revolution. Uh, it was dependent on plant breeding. Plant breeding is not, not, not a green revolution. But in the classical plant breeding, hybridization of pure lines and artificial selection to produce desirable traits. Pure lines in a crossier matra and diet. Modern plant breeding is uh, carried out using molecular genetic tools, molecular genetic tools. So, we have to do this plant breeding. We have to improve the plant breeding. 
then uh, desirable traits that breeders have tried to incorporate in the look of end it on a number of planting not in the care and increased crop yield yield put on mainly then improved quality like better than a quality put on mainly or plant in it other for the other little production like a quality put on then increased tolerance to environmental stresses Environmental stress itu mana orang tolerate je yang ala kali ada salinity, ala orang pun ala orang ada pola extreme temperature orang berada, drought virus orang berada kat sini, ambil nama ni tolerate je yang ambil nama resistant to pathogens, pathogen ada attack itu ala tu resistant ada tu nak, ada pola increase ni tolerance to insect pest itu attack yang sahaja ni, apa ada ni kita ni tolerance tu ya na. Ini adalah anak kami pada plant breeding. Nah, tapi ingat yang jodoh jodoh ini, ni alam diri orang itu kerana plant breeding ini ada orang objektif sendiri. Barai ini tu kerana Inggris tu property ada improved quality, Inggris tu order tu semua mana stresses, resistance tu pathogens, Inggris tu order tu insect pest. Maklum, ini chapter la eight to me eight to me important lah terlalu baru sampai anak plant breeding ini. Vocês Qualities lah, plant ni kalau kita, nah, adri mana dia, adri, awalnya kah, ur area, awal, nama kita pati, adri ni asli species ni pati, hello, plant ni kalau kita pati, adri, apa dah, na, entire collection having all diverse alleles ni give one crop. Ini dia, anu, nama kita jade blossom collection, anu, barai, tapi jade blossom collection ni dah, coba dikira, ni, collection of genetic variability, apa, ni, 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 anu, ni, adu, mana, apa, anu, pernah, lah. Selekti, na. Evaluate so as to identify desirable combination of characters and the selected plants used for hybridization. Then the male parent and female parent, na. Namma hybridization ne vende to use you know. Then after na third step na na cross hybridization among selected parents. Selected parents in the cross hybridization. Ada ida hybridizing two parents to produce hybrids that genetically combine that is we have two parents in the hybridized genetically combined and the desired characters we produce a plant we have a plant that is crossing we have a cross hybridization we have a reproduction we have a sexual reproduction we have a female parent we have a cell pollination we have a anther removal emulation Till they reach a state of form of cycles. Jadi, apa, nama lu desa characters tu lah, plant produce itu gitu ya. Itu mana tu beri ini yang awalnya self pollinate. Apa, ini adalah nalar amat desa apa selection and testing of superior recon. Ini desa pukul mana pada pernah cuci kiaran. Dan testing, releasing and commercialisation of new plant. Sehingga ni entah ya, udahya plant ni kele, evaluation ni ada. Betul mana apa, nama kita vaksin aku boros tu pernah ni lori. Kristin, 
അങ്ങനെയാണ് പുതിയൊരു വെറൈറ്റി ആയിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഫാമേഴ്സിന്റെ ഫീൽഡിലും അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പുതിയൊരു വെറൈറ്റി റിലീസ് ചെയ്ത് കിട്ടും അപ്പൊ ഇത്രയാണ് പ്ലാന്റ് ബ്രീഡിങ്ങിന്റെ സ്റ്റെപ്പുകൾ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ചോദിച്ചില്ല ചിട്ട് അയ്യോ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു ചോദിച്ചില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അധികവും ഈ എക്സ് എല്ലാ എക്സാമ്പിൾക്കും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ദെൻ പിന്നെ സെമി ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പ്ലാന്റുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ബ്രീഡിങ് നടത്തുന്നത് അതല്ല ഇപ്പൊ അവിടെ നോക്കും സെമി ഡോക്ക് വെറൈറ്റീസ് ഇപ്പൊ ഈ വെറൈറ്റീസിന്റെ ഒക്കെ പേര് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറും മിക്കവാറും കുട്ടികൾ തെറ്റിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാ ആ തീരെ മെമ്മറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ റിസ്ക് എടുത്തിട്ട് ഇതിന്റെ പേരുകൾ പഠിക്കണ്ട അല്ലാത്തവർക്കൊക്കെ പഠിക്കാം നോക്കും വീറ്റ് വീറ്റ് ബോർലോ അല്ലെ ഗ്രീൻ റവല്യൂഷന്റെ പിതാവ് എന്ന് പറയുന്നത് നോബൽ ലോറേറ്റ് ഇതിലാണ് എന്ത് ചെയ്തത് വീറ്റിലുള്ള ഇന്റർ എവിടെ ഇന്റർനാഷണൽ സെന്റർ ഫോർ വീറ്റ് ആൻഡ് റൈസ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് മെക്സിക്കോയിൽ നിന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഹൈ എൻഡിങ് വെറൈറ്റീസ് ആണ് സൊണാലികയും കല്യാൺ സോനയും കേട്ടോ കല്യാൺ സോന സൊണാലിക ആൻഡ് കല്യാൺ സോന അപ്പൊ നമുക്ക് വീറ്റിന്റെ പേര് ചോദിക്കുമ്പോ തന്നെ ഓഡ് മൈ ഔട്ട് ആക്കാനൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈ സോന ഈ സോന ഉണ്ട് വെച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി വീറ്റ് ആണെന്ന് ഉറപ്പിക്കും കേട്ടോ രണ്ട് സോനകളുണ്ട് വീറ്റിന്റെ രണ്ട് വെറൈറ്റീസിലും സോന ഉണ്ട് സൊനാലിക ആൻഡ് കല്യാൺ സോന റൈസ് ആണെങ്കിൽ അയ്യാറട്ട് അല്ലെ അയ്യാറട്ട് പള്ളിക്കാരി കേട്ടില്ലേ അയ്യാറട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അയ്യാറട്ട് ഉണ്ടാക്കിയത് ഇന്റർനാഷണൽ റൈസ് എവിടെ ഉണ്ടാക്കിയെന്നുള്ളതും ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാറ് കേട്ടോ ഇന്റർനാഷണൽ റൈസ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഐ ആർ ആർ ഐ ഫിലിപ്പൈൻസിലാണ് അയ്യാറട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ ടൈച്ചിൻ നാറ്റീവ് വൺ തൈവാനിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ റൈസ് വെറൈറ്റീസ് ആണ് കേട്ടോ ഇവയൊക്കെ പുറത്താക്കാനും ഓഡ് മാൻ ഔട്ട് ആക്കാനും മാച്ച് ഫോളോ ചെയ്യാനൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ബെറ്റർ ഇൽഡിങ് സെമി ഡോർക്ക് വെറൈറ്റീസ് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാക്കിയാണ് രണ്ട് ജയരത്ന അല്ലെ നല്ല പെൺകുട്ടികൾ ജയരത്ന എന്താണ് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ പ്ലാന്റുകളാണ് റൈസിന്റെ അപ്പൊ റൈസിന്റെ നാല് വെറൈറ്റി ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ രണ്ട് ബീച്ചിന്റെ വെറൈറ്റീസും പഠിച്ചു ഇനിയുള്ളത് ഷുഗർ കെയിലാണ് ഷുഗർ കെയിലുള്ള ഇതും ചോദിക്കാറുണ്ട് സക്കാറും ബാർബറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒരു ഷുഗർ കെയിൻ ഇതില് പൂർ ഷുഗർ കണ്ടന്റ് ആണ് ഷുഗർ കണ്ടന്റ് വളരെ കുറവാണ് അതുപോലെ ഈൽഡും കുറവാണ് എന്നാല് സക്കാറും ഒഫീഷ്യനാരും എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഹയർ ഷുഗർ കണ്ടന്റ് ഉണ്ട് തിക്കർ സ്റ്റെം ഉണ്ട് പക്ഷെ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറവാണ് പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും അസുഖം വന്ന് പിടിക്കും അപ്പൊ ഇവർക്ക് അസുഖം വരില്ല അവർക്ക് അസുഖം വരും ചെയ്യും ഇതിലെന്താണ് ഈൽഡ് കൂടുതലുമാണ് അപ്പൊ ഇവര് തമ്മിൽ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് പുതിയ പ്ലാന്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു ഹൈ ഈൽഡ് തിക്ക് സ്റ്റെം ഹൈ ഷുഗർ കണ്ടന്റ് ഹാബിലിറ്റി ടു ഗ്രോൺ ഇൻ ഷുഗർ കെയിൻ ഏരിയാസിലൊക്കെ വളരാൻ കഴിവുള്ള ഷുഗർ കെയിൻ ഇങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു കേട്ടോ പ്ലാന്റ് ബ്രീഡിങ് മുഖേന ദെൻ മെല്ലക്സിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ ഹൈ ഈൽഡിൻ വെറൈറ്റീസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് വാട്ടർ സ്ട്രെസിന് റെസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ദെൻ സ്പീഡ് കൂടുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അത്രയും സ്പീഡിൽ എടുക്കുന്നത് ഞാൻ വളരെ മെല്ല മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പോവാനാണ് എനിക്ക് താല്പര്യം പക്ഷെ സമയം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ദെൻ പ്ലാന്റ് ബ്രീഡിങ് ഫോർ ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെ ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ് ബ്രീഡിങ് നമുക്ക് പലതിനും വേണ്ടിയിട്ട് നടത്താം പ്ലാന്റ് ബ്രീഡിങ് ഈൽഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ നടത്താം ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നടത്താം അതായത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് എന്തിനാ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം വെച്ചാല് പെസ്റ്റിസൈഡുകൾ യൂസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഫംഗിസൈഡുകൾ ഇതൊക്കെ തന്നെ എൻവയറമെന്റിൽ ഒരുപാട് ബാഡ് ഇഫക്ടുകൾ ഹാർമ്ഫുൾ ഇഫക്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പെസ്റ്റിസൈഡുകൾ കീടനാശിനികൾ ഫംഗിസൈഡുകളൊക്കെ തെളിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ പ്ലാന്റ് തന്നെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റുകളെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ സ്റ്റെപ്പ് ചോദിക്കാറുണ്ട് കുറെ സ്റ്റെപ്പുകൾ ഇങ്ങനെ പ്ലാന് ബ്രീഡിങ്ങിന്റെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈ ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റന്റ് പ്ലാന്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റെപ്പുകൾ എന്തൊക്കെയാ ചോദിക്കുക അപ്പൊ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യാ 
നീറ്റില് ഒരു മാർക്ക് മിസ് ആവാതെ നിങ്ങൾക്ക് അത് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ടെക്സ്റ്റിന്റെ ബേസ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് കൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആവുക മെമ്മറി നമ്മളെ ഇമ്പ്രൂവ്ഡ് ആവുക ആ ഇപ്പൊ നോക്കാം ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റന്റ് വെറൈറ്റീസ് ആണ് നിക്രോപ്പ് വീറ്റ് വീക്കില വരട്ടെ ഇപ്പൊ ഇത് വീക്ക് പേര് മാച്ച് ദ ഫോളോ എങ്കിൽ കുറെ പ്രാവശ്യം ചോദിക്കാറുണ്ട് എപ്പോഴും കൂടെ തെറ്റിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ വീറ്റിന് നോക്കൂ ഹിമഗിരി ആണ് വെറൈറ്റി കേട്ടോ വീറ്റിന്റെ ഒരു വെറൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ നമ്മള് എന്താണ് സൊണാലിക കല്യാണ സോന പഠിച്ചല്ലോ അല്ലെ വീറ്റിന്റെ വീറ്റിന്റെ വെറൈറ്റീസ് ആ സെമി ഡാർക്ക് വെറൈറ്റീസ് ഇവിടെ ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള വെറൈറ്റി ആണ് ഹിമഗിരി ഇപ്പൊ ഏതൊക്കെ ഡിസീസിന് വേണ്ടിട്ടാണ് ലീഫ് ആൻഡ് സ്ട്രൈപ്പ് റെസ്റ്റ് അതുപോലെ ഹിൽ ബേൺഡ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിസീസുകൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിട്ടുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് പിന്നെ ഉള്ളത് ബ്രാസിക്ക അല്ലെ കടലിന്റെ വെറൈറ്റീസ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കൂ പ്യൂസ സ്വർണ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വെറൈറ്റി ആണ് അത് എങ്ങനെയുള്ളതാണ് വൈറ്റ് റെസ്റ്റിനുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ബ്രാസിക്കയുടെ നോക്കൂ ബ്രാസ് എന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി ബ്രാസ് ഇത് കുറെ ഒക്കെ പ്യൂസയാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ പ്യൂസ വരുന്നത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇവയെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ബുക്കിലുള്ളത് അപ്പൊ ഈ ബ്രാസ് സ്വർണത്തിന്റെ പോലെയല്ലേ ബ്രാസ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ബ്രാസിക്കയുടെ ഇത് നമുക്ക് പ്യൂസ സ്വർണ എന്തിനു വേണ്ടി വൈറ്റ് റെസ്റ്റിനാണ് അപ്പൊ സ്വർണത്തിന്റെ മുകളില് നമ്മള് വൈറ്റ് വൈറ്റ് ഗോൾഡ് ഇടണമെന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ദൻ അതേപോലെ തന്നെ കോളിഫ്ലവർ കോളിഫ്ലവറിന്റെ വെറൈറ്റീസ് പ്യൂസ ഷുബ്ര ഷുബ്ര എന്ന വൈറ്റ് അല്ലെ പ്യൂസന്റെ രണ്ടെണ്ണം അതേപോലെ സ്നോബോൾ എന്താണ് വൈറ്റ് അല്ലേ അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ആലോചിച്ചാൽ മതി അത് കിട്ടും കോളിഫ്ലവറിന്റെ വെറൈറ്റീസ് പ്യൂസന്റെ കൂടെ സ്നോബോൾ കേവ് വണ്ണ് അപ്പൊ അവർക്ക് ഈ വൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉള്ള അധികം എന്താ ബ്ലാക്ക് റോട്ട് അതേപോലെ അതിന്റെ കേൾ ബ്ലൈറ്റ് ബ്ലാക്ക് റോട്ട് ബ്ലാക്ക് റോട്ടിന്റെ പ്രശ്നമാണ് ആർക്കുള്ളത് ഈ വൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാവം കോളിഫ്ലവറിന് ഉള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ഉള്ളതാണ് കൗപ്പി കൗപ്പിക്ക് പ്യൂസ എന്ന തുടക്കത്തിലുള്ളത് പ്യൂസ കോമൺ ബാക്ടീരിയ ബ്ലൈറ്റ് അല്ലെ കൗവ് കോമൺ പശു എന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ അതിൽ ബാക്ടീരിയ ബ്ലൈറ്റ് ആണുള്ളത് പിന്നെ ചില്ലി പ്യൂഷ സദബാഹർ അല്ലെ അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി ചില്ലി അത് നമ്മള് പ്യൂസ സദബാഹർ കണ്ടതിൽ നമ്മള് ഒരു ബാഹർ ഒരു കടയില് നമുക്ക് വരുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ അതാണ് ചില്ലി പ്യൂസ സദബാഹർ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓർത്തിട്ട് തന്നെ എഴുതണം കേട്ടോ നമുക്ക് മിസ്റ്റേക്ക് വരും നീറ്റിനൊക്കെ എഴുതി ചിലപ്പോൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തെറ്റിക്കരുത് ദൻ അതേപോലെ ഇതിന് എന്തൊക്കെ റെസിസ്റ്റൻസ് ചില്ലി മൊസൈക്ക് വൈറസ് ടൊബാക്ക മൊസൈക്ക് വൈറസ് ലീഫ് കേൾ എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഡിസീസിനൊക്കെ ഉള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ടാബിള് നല്ല ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററില് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒപ്പം തന്നെ എല്ലാവരും തെറ്റിക്കാറുണ്ട് ചിലവര് മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരിടത്ത് ഒന്ന് ഒരിടത്ത് ഒന്നും ഒക്കെ ആക്കിട്ട് എഴുതിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെയോ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാറുണ്ട് കേട്ടോ നെഗറ്റീവ് മാത്രല്ല പോസിറ്റീവ് ഉണ്ട് ദൻ അടുത്ത ന്യൂട്ടേഷൻ ബ്രീഡിംഗ് ആണ് ന്യൂട്ടേഷൻ നമുക്കറിയാം സഡൻ വെറിറ്റബിൾ ചേഞ്ചസ് ആണ് മ്യൂട്ടേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സഡൻ വെറിറ്റബിൾ ചേഞ്ചസ് അപ്പൊ ഇവ എന്താണ് ജീനിന് വേരിയേഷൻ സംഭവിച്ചിട്ടാണ് ഈ മ്യൂട്ടേഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ജാറ്റിക് വേരിയേഷൻ ക്രിയേറ്റഡ് ത്രൂ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ബേസ് സീക്വൻസിന് ചേഞ്ചസ് വന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ മറ്റേ സാധാരണ മ്യൂട്ടേഷൻ ഇപ്പൊ കുരുവുള്ള മുന്നിലിൽ നിന്ന് കുരുവില്ലാത്തത് ഉണ്ടായതൊക്കെ എന്താണ് നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് സംഭവിക്കുന്നതാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് കെമിക്കൽസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇൻഡ്യൻസ് മ്യൂട്ടേഷൻസ് ആർട്ടിഫിഷ്യലി ബൈ കെമിക്കൽസ് ഓർ റേഡിയേഷൻസ് ആൻഡ് ക്രിയേറ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് നോട്ട് പോയിന്റ് ഇൻ പാരന്റ് ടൈപ്പ് അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ മ്യൂട്ടേഷൻ ബ്രീഡിങ് എന്ന് പറയാം കേട്ടോ ഇവയെ പിന്നെ ബ്രീഡിങ് നടത്താം ഇപ്പൊ മങ്കുബിയൻ മങ്കുബിയില റെസിന്റെ എല്ലോ മൊസൈക്ക് വൈറസിന് അതേപോലെ പൗഡറി മിൽഡ് മ്യൂട്ടേഷൻ മുഖ്യേന ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഇതൊക്കെ മങ്കുബിയിൽ ഉള്ളത് എല്ലോ മൊസൈക്ക് വൈറസിനും പൗഡറി മിൽഡിനൊക്കെ റെസിസ്റ്റന്റ് ദെൻ എബൻമോഷ് സെസ്കുലൻഡസ് നമ്മുടെ ലേഡീസ് വിങ്ങറിൽ അല്ലെ പ്രഭാണി ക്രാന്തി വെറൈറ്റിന്റെ പേര് നോക്കുക കേട്ടോ ദെൻ എല്ലോ മൊസൈക്ക് വൈറസിന് റെസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മ്യൂട്ടേഷൻ ബ്രീഡിങ് മുഖേനയാണ് പിന്നെ
അതേപോലെ ഇപ്പൊ ബ്രാസിക്കയില് വേറെ പറയുന്നുണ്ട് പ്യൂസ ഗോരോ എഫിഡ്സിനെതിരെ കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ അഫിഡ് ബ്രാസിക്കന്റെ ഒരു കുട്ടിയാണ് അതായത് അഫിഡ് ഗോരോ ആ പ്യൂസ ഗോരോ ആയിട്ടുള്ള അപ്പൊ അഫിഡിൻ ഇതാണ് ബ്രാസിക്കയുടെ ഒരു വെറൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഫ്ലാറ്റ് ബിയന്റെ വെറൈറ്റീസ് ആണ് പ്യൂസ സം ഒക്കെ പ്യൂസകളാണ് കേട്ടോ പ്യൂസ സം ടു പ്യൂസ സം ത്രീ ജാസിഡ്സ് എഫിഡ്സ് ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട് പവർ അപ്പൊ ജാസിഡും എന്താണ് എഫിഡും സെമ്മ് ടു സെമ്മ് ത്രീയിലും ഫ്ലാറ്റ് ആയി പോയി കേട്ടോ ഒരു കുട്ടിപ്പോയി അതാണ് ഇത് ആലോചിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മതി പിന്നീടുള്ളത് ഓക്ര ഫിംഗർ അല്ല പ്യൂസ സെവാന് പ്യൂസ എ ഫോർ ഷൂട്ട് ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട് ബോറെതിരെ ഓക്കെ മക്കളെ ബയോ ഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ നല്ല ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് ബയോ ഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ബയോ ഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ബ്രീഡിങ് ക്രോപ്സ് നമുക്ക് കഴിക്കുന്നതിൽ എന്താണ് നല്ല ക്രോപ്സിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ നല്ല വൈറ്റമിൻ ക്വാളിറ്റി ഓയിൽ കണ്ണൻ ഒക്കെ ഉള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് കഴിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാ ഭക്ഷണവും കിട്ടുമല്ലേ ബയോ ഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ബ്രീഡിങ് ക്രോപ്സ് വിത്ത് ഹയർ ലെവൽസ് ഓഫ് വൈറ്റമിൻസ് ആൻഡ് മിനറൽ ഓർ ഹയർ പ്രോട്ടീൻ ആൻഡ് ഹെൽത്തിയർ ഫാറ്റ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ നിറഞ്ഞ പ്ലാന്റുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബ്രീഡിങ്ങിനാണ് നമ്മൾ ബയോ ഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയാം അതിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ബ്രീഡിങ് നടത്തുന്നത് പ്രോട്ടീൻ കണ്ടിന്റ് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി പ്രോട്ടീൻ കണ്ടന്റ് ക്വാളിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഈ പിന്നെ ഓയിൽ കണ്ടന്റ് ക്വാളിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വൈറ്റമിൻ കണ്ടന്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻ ആൻഡ് മിനറൽ കണ്ടന്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് നല്ലൊരു വെറൈറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ബയോ ഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയാം എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഒന്നും പഠിക്കാത്ത ഒരു ഇത് പഠിച്ചു വെച്ചോളൂ കേട്ടോ അധികം ചോദിക്കും അതേപോലെ നോക്കൂ ഇതും ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ മെയ്സില ടൈസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് അമിനോ ആസിഡുകൾ ഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലൈസിൻ ട്രിപ്റ്റോഫാനിന്റെ ഡബിൾ ഉള്ള മെയ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു അതേപോലെ തന്നെ വീറ്റിന്റെ ഒരു വെറൈറ്റി എനിക്ക് പറയാൻ പോവാണ് അറ്റ്ലാസ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ജനവോടികളുടെ വിശ്വസ്ത സ്ഥാപനം അല്ലെ വീറ്റിലെ അറ്റ്ലാസ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഐ ഹൈ പ്രോട്ടീൻ കണ്ടന്റ് ഉള്ള ഈ വീറ്റ് ആണ് അതും ചോദിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ റൈസിലാണെങ്കിലോ ഐ എൻ ഫോർട്ടിഫൈഡ് റൈസ് നമ്മള് റൈസ് കഴിക്കുന്നു പിന്നെ അതേപോലെ അയൺ കണ്ടന്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കുറെ സാധനങ്ങൾ കഴിക്കുന്നു അതിനൊക്കെ പകരം ഈ റൈസ് കഴിച്ചാൽ മതി ഐ എൻ ഫോർട്ടിഫൈഡ് റൈസ് അപ്പൊ അതിലെന്താണ് ഫൈവ് ടൈംസ് മോർ അയൺ ദാൻ കോമൺ വെറൈറ്റീസ് എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് നമ്മള് അയൺ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് വെറുതെ ചോറ് വാരത്തുന്ന നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും അയൺ കണ്ടന്റ് കിട്ടും അതാണ് ഐ എൻ ഫോർട്ടിഫൈഡ് റൈസ് പിന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ആ സിംഗിൾ സെൽ പ്രോട്ടീൻ ഒറ്റ സെല്ലില് നമുക്ക് നല്ല കണ്ടന്റ് ഉള്ള പ്രോട്ടീൻ കണ്ടന്റ് ഉള്ള അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സിംഗിൾ സെൽ പ്രോട്ടീൻ എസ് സി പി എസ് സി പി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് മിക്ക ഓർമ്മ എക്സാമുകൾക്ക് ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് എന്താ നോക്കാം നമ്മൾ ത്രീ ടു ടെൻ കിലോഗ്രാം ഓഫ് ഗ്രെയിൻ നീഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് വൺ കിലോഗ്രാം ഓഫ് മീറ്റ് ബൈ അനിമൽ ഫാമിംഗ് ആനിമൽ ഫാമിംഗ് മുഖേന നമുക്ക് ഒരു കിലോഗ്രാം മീറ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ മൂന്ന് ടു പത്ത് കിലോഗ്രാം എന്ത് വേണം ഗ്രെയിൻ ഗ്രെയിൻസ് വേണം ദാൻ അതിന് പകരം മൈക്രോബുകൾ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഗ്രോൺ ഓൺ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സ്കെയിൽ ലൈക്ക് സ്പൈറുലിന കേട്ടോ ഈ സ്പൈറുലിനയുടെ പേര് ഓർക്ക് ഐ സി പിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് അവർ ആ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ അതിൽ അതിലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് കേട്ടോ ഒരു മാർക്കിന്റെ സ്പൈറലിന ഗ്രോൺ ആൻഡ് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ഫ്രം പൊട്ടാറ്റോ പ്രോസസിംഗ് പ്ലാന്റുകളിലുള്ള വേസ്റ്റ് വാട്ടറിലാണ് ഒക്കെ വളർത്തിയിട്ട് ആനുവൽ മാനുവറിൽ അതേപോലെ സ്വീജിൽ ഇതിലൊക്കെ വളർത്തിയാൽ ദ സെർവ് ആസ് ഫുഡ് റിച്ച് ഇൻ പ്രോട്ടീൻ മിനറൽസ് ഫാറ്റ്സ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഇതൊക്കെയുള്ള ഫുഡുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഇവയിൽ നിറയെ ഫുഡ്സ് നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ സ്പൈറലിനെ വളർത്തിയ അപ്പൊ ഒരു സിംഗിൾ സെർ ഓർഗാനിസത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കുറെ എ
അതായത് ഒരു പ്ലാന്റിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടി കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്ലാന്റുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദ പ്രോസസ് ഓഫ് റീജനറേഷൻ ഓഫ് ഓൾ പ്ലാന്റ് ഫ്രം എനി പാർട്ട് ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ് ലീഫ് ആവട്ടെ സ്റ്റെം ആവട്ടെ ഫ്ലവർ ആവട്ടെ ഫ്രൂട്ട് ആവട്ടെ ഏത് പാർട്ടിൽ നിന്നും കംപ്ലീറ്റ് ഫ്ലോ പ്ലാന്റിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പറ്റുന്ന ആ ടെക്നിക് ആണ് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ അപ്പൊ അത് ചോദിക്കാം എന്താണ് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ എന്ന് ചോദിക്കാം ദൻ പിന്നീട് എക്സ്പ്ലാൻ എന്താന്ന് ചോദിക്കാം എക്സ്പ്ലാൻ എന്ന ഇത് ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എക്സ്പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് പാർട്ട് ആണോ നമ്മൾ ടിഷ്യൂ കൾച്ചറിന് വേണ്ടിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് ചോദിക്കാം ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദി പ്ലാൻ ടേക്കൺ ഫോർ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ അതിനാണ് എക്സ്പ്ലാൻ എന്ന് പറയാം പാർട്ട് ഓഫ് ദി പ്ലാൻ ടേക്കൺ ഫോർ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ എക്സ്പ്ലാൻ പിന്നീട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ നടത്താൻ പറ്റുന്നത് സെല്ലുകൾക്ക് ടോട്ടി പൊട്ടൻസി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് എന്താണ് ടോട്ടി പൊട്ടൻസി ദ കപ്പാസിറ്റി ടു റീജനറേറ്റ് എ ഓൾ പ്ലാൻ ഫ്രം എനി സെൽ ഓർ എക്സ്പ്ലാൻ ഏത് സെൽ എടുത്താൽ ഇപ്പൊ ലീഫ് എടുത്ത് വെച്ചാൽ ലീഫ് മാത്രമല്ല ഉണ്ടാവുന്നത് ലീഫ് എടുത്ത് വെച്ചാൽ ഓൾ പ്ലാൻ ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് സെമ്മ എടുത്ത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ഓൾ പ്ലാൻ ആണ് ഏത് സെൽ എടുത്താലും നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആ പ്ലാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗാനിസത്തിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ടോട്ടി പൊട്ടൻസി ഇതും ചോദിക്കാം അപ്പൊ നോക്കൂ ഈ ലാസ്റ്റിൽ എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ദൻ എക്സ്പ്ലാൻസ് ആർ ഗ്രോൺ ഇൻ ന്യൂട്രിയൻ മീഡിയ അപ്പൊ ഈ എക്സ്പ്ലാൻസുകൾ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാ വളരുന്നത് ന്യൂട്രിയൻ മീഡിയത്തിലാണ് വളർത്തുന്നത് അതിനൊക്കെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയാം കേട്ടോ ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കായിരുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മൾ എക്സാം ഓറിയന്റഡ് ആണ് കാർബൺ സോഴ്സ് വേണം അതിൽ കേട്ടോ കാർബൺ വേണം വൈറ്റമിൻസ് അതേപോലെ ആന്റിനോ ആസിഡുകൾ ഗ്രോത്ത് റെഗുലേറ്റീവ് ഹോർമോൺസ് ഒക്കെ ഉള്ളിടത്താണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലൊക്കെയാണ് സാധാരണ ആകാർ മീഡിയ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് അതിലൊക്കെയാണ് വളർത്തുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ന്യൂട്രിയൻ മീഡിയത്തിൽ വളർത്തുക പിന്നെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നതാണ് മൈക്രോ പ്രൊപ്പഗേഷൻ അപ്പൊ മൈക്രോ പ്രൊപ്പഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ മുഖേന ആയിരക്കണക്കിന് പ്ലാന്റുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് ആണ് മൈക്രോ പ്രൊപ്പഗേഷൻ മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് പ്ലാന്റ് ത്രൂ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ അതിലാണ് മൈക്രോ പ്രൊപ്പഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീട് ഇതൊക്കെ ചോദിക്കാം പിന്നീടുള്ളതാണ് സോമാക്ലോൺ സോമാക്ലോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനറ്റിക്കലി ഐഡന്റിക്കൽ പ്ലാന്റ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ മുഖേന പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത കുറെ പ്ലാന്റുകൾ ഉണ്ടാവില്ല ഒരേ പോലെയുള്ള പ്ലാന്റുകൾ അല്ലെ ക്ലോണുകൾ നോക്കാം നമ്മൾ അതേപോലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരേ പോലെയുള്ള പ്ലാന്റുകൾക്ക് നമ്മൾ സോമാക്ലോൺ എന്ന് പറയും കേട്ടോ ഒരേ പോലെ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ മുഖേന ഉണ്ടായിരുന്ന ക്ലോണുകളാണ് സോമാക്ലോൺസ് ഇതോ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ദൻ മെരിസ്റ്റ കൾച്ചർ ഉണ്ട് ഇത് പലപ്പോഴും എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു പ്ലാന്റിന് എന്തെങ്കിലും അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാല് വൈറസുകളൊക്കെ അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് മെരിസ്റ്റത്തിന് അപ്പോഴും വലിയ കേടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല മെരിസ്റ്റം ഹെൽത്തി ആവും അപ്പൊ ഈ മെരിസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ പ്ലാന്റ് നശിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അതിന്റെ മെരിസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ കൾച്ചർ ചെയ്തിട്ട് പുതിയൊരു പ്ലാന്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനാണ് മെരിസ്റ്റം കൾച്ചർ എന്ന് പറയാൻ ഒരുപാട് വട്ടം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചിട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ അത് റിക്കവറി ഓഫ് ഹെൽത്തി പ്ലാന്റ് ബൈ കൾച്ചറിംഗ് ദയർ മെരിസ്റ്റംസ് വിച്ച് ഇസ് ഫ്രീ ഓഫ് വൈറസ് എങ്ങനെ വൈറസ് ഫ്രീ പ്ലാന്റുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ചോദ്യം കുറെ പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് വൈറസ് ഫ്രീ പ്ലാന്റ് ഇതിനാണ് മെരിസ്റ്റം കൾച്ചർ എന്ന് പറയാം അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ദെൻ സൊമാറ്റിക് ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടോപ്ലാസ്റ്റിക്കൾ അവയുടെ പ്ലാന്റുകളുടെ പ്രോട്ടോ സെൽവാളൊക്കെ എന്താണ് പ്രോട്ടോപ്ലാസ്റ്റിക്കൾ തമ്മിൽ ബ്രേക്ക് ഫ്യൂഷൻ നടത്തി നേക്ക്ഡ് പ്രോട്ടോപ്ലാസ്റ്റിക്കൾ തമ്മിൽ ഫ്യൂഷൻ നടത്തിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഹൈബ്രിഡ്സ് ആണ് സൊമാറ്റിക് അതിനാണ് സൊമാറ്റിക് ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ എന്ന് പറയാം കേട്ടോ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ന്യൂ പ്ലാന്റ്സ് ബൈ ഫ്യൂസിംഗ് ദയർ നേക്ക്ഡ് പ്രോട്ടോപ്ലാസ് ദൻ സൊമാറ്റിക് ഹൈബ്രിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൊമാറ്റിക് ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ നടത്തിയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹൈബ്രിഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ബൈ സൊമാറ്